días eh, a todos, a todos muchas gracias. Juan, eh, bienvenido otra vez eh, aquí a nuestro ayuntamiento y muchas gracias por las palabras que, que has tenido con, con nuestro municipio, por supuesto usted, delegada, que está también acompañándonos. Bueno, es, es un paso más eh, lo que hemos formalizado hoy, pero forma parte de un recorrido que ya venimos haciendo en los últimos meses de trabajo de la mano de la Diputación, pero por supuesto también de la mano de Global Media, que es la empresa que a través de Diputación está encargada de organizar este evento tan interesante como, se, como es el de Cádiz Bien Me Sabe. Hace ya unos meses que hubo una presentación en San Lucas donde fuimos invitados y la verdad que yo, yo salí encantado de allí, fundamentalmente porque me parece una idea fantástica el exponer el potencial de la provincia de Cádiz, sobre todo relacionado con la oferta gastronómica tan importante y la oferta además de los productos agroalimentarios que tiene nuestra provincia, una provincia que en la práctica tiene pues, prácticamente de todo. Yo creo que eh, es un sitio idílico para vivir, pero también es un sitio de referencia para visitar y la idea de promocionar conjuntamente toda la oferta de la provincia de Cádiz en un espacio que tenga también una proyección de unidad y de colaborar unos con otros me parecía interesantísima y ahí en ese momento al igual que lo hago ahora, eh, agradecía y felicitaba a la Diputación Provincial y, eh, por supuesto, a la empresa Global Media. Después hicimos la presentación en el mercado central de Abastos, aquí en la localidad, donde bueno, pues, se puso como la puesta de largo de que Rota quería estar, quería participar en esta iniciativa y quería, además, eh, formar parte de ella, no solamente como ayuntamiento, sino además de la mano de muchos empresarios, empresarias de la localidad, del mundo de la hostelería, del mundo del turismo, del mundo de la producción agroalimentaria que en Rota, afortunadamente, pues también juega un papel muy importante. Y allí nos acompañaron tanto la Asociación de Empresarios, a decirlo, como muchos eh, hoteleros y personas relacionadas, empresas también relacionadas con el mundo del turismo y de la gastronomía. Y ahí es donde queremos enmarcar esta, esta firma de este acuerdo porque no solamente queríamos participar, que de hecho lo teníamos claro desde el principio, sino que queríamos participar además con un sitio propio donde a través de la participación del ayuntamiento sirviera de enlace con el conjunto del tejido productivo relacionado tanto con la actividad turística, la actividad gastronómica, la actividad también del sector agrícola y pesquero de la, de la localidad, porque el ayuntamiento lo que quiere es aglutinar en torno a su paraguas pues, toda esta amalgama de personas, de empresas que tienen mucho que decir y que, bueno, pues de forma coordinada creo que también podemos dar una imagen de unidades de rota, por supuesto dentro del conjunto de la provincia de Cádiz. Entonces empezamos a trabajar y eh, formalizamos este acuerdo de que Rota tenga su propio espacio, su propio stand, donde vamos a estar eh, presentes con toda nuestra oferta gastronómica, desde los platos más tradicionales, como la hurta la roteña, donde pueda además incluso poder eh, realizarse allí y que se aprenda a hacer hasta el arranque, pasando por, por supuesto, nuestros vinos como, como el Tintilla, pero también, evidentemente, con una particularidad, la singularidad que nos caracteriza, como ha dicho Juan muy bien, que es bueno, pues toda esa amalgama de culturas que, ha, afortunadamente, por la presencia de la base, ha convivido con nosotros y, al final, también forma parte ya de nuestra tradición y de nuestra gastronomía rica, que, por supuesto, tiene mucho que decir en esta, en esta muestra. ¿no? Y ahí, pues por supuesto, queremos, como digo, que participen esas patas. La pata turística es fundamental en un municipio turístico como el nuestro, donde además estamos inmersos en esa campaña que hemos lanzado de que es para ti la felicidad, donde Rota además no ofrece solamente, lo hemos dicho en los últimos meses, espacios fantásticos, cultura, ocio, sino que también a través de la gastronomía y a través de sus productos, pues enamora y quiere hacer que sean puntos de enganche de las personas que nos visitan y por tanto pues quiere también enlazar esa idea de la felicidad con la parte gastronómica y, por supuesto, con la oferta de nuestros productos del campo y del mar. Por tanto, esa componente turística está ahí, pero también hay un sector muy bollante de la hostelería que está apostando por nuevas iniciativas. También ha puesto algunos ejemplos Juan, como el de John, o otros muchos que también se suman a esa oferta tradicional gastronómica de nuestro municipio y que está haciendo bueno, pues que muchas personas nos visiten expresamente por la oferta gastronómica tan diversa y, además, de tan buena calidad que estamos ofreciendo. Y, por supuesto, está la pata más tradicional del sector primario, del sector agroalimentario, donde hay empresas también apostando desde el Lucarito hasta la gente que se dedica a la agricultura ecológica y que está haciendo también eh, una participación más del el, el, el enriquecimiento del tejido 
productivo de la localidad desde el sector primario y que, por supuesto, queremos que esté también presente en esta muestra, en esta iniciativa. Así que no se trataba de ser el primero, se trataba de estar, se trataba además de invitar a que el resto de municipios se sumen a esta iniciativa, como digo, tan importante y tan novedosa en la provincia de Cádiz, de ir todos de la mano, porque cuando, bueno, eh, lo sabemos decir, todos vamos de la mano, vamos más lejos y vamos, eh, conseguimos mejores éxitos y ahí, pues, como digo, de, a partir de ahora, una vez que tengamos formalizado este acuerdo, nos ponemos a trabajar con el sector de la localidad, con los distintos empresarios y personas de la localidad que quieran participar en esta muestra, que será en, en octubre, en octubre. Es, eh, 21 al 24 de octubre. Por tanto, ahí, aparte del stand de diputación, tendremos un stand propio donde, eh, bajo el paraguas municipal, estén representados todas las empresas y todos los empresarios, emprendedores de la localidad que quieran hacer muestra de sus productos y, por tanto, que sea una referencia también con, su, con, su, con nuestro sello particular de la localidad dentro de esta iniciativa que estoy convencido de que será eh, exitosa y de que será además el principio de muchas otras que vengan eh, en el futuro. Así que muchas gracias y a trabajar. Bueno, buenos días eh, compañeros de los medios de comunicación. Gracias por acompañarnos en este evento que para nosotros es eh, fundamental en la carrera que hemos emprendido para la puesta en marcha de esta primera feria agroalimentaria Cádiz Bien Me Sabe. Un evento gastronómico en el que queremos que se sienta representada toda nuestra provincia y en el que seamos capaces de proyectar al mundo la idoneidad de nuestra tierra para celebrar cualquier tipo de convocatoria profesional internacional. Son muchos los objetivos que nos hemos marcado, señor alcalde, pero quiero recalcar que, eh, y resaltar sobre todo que en este, en este momento estamos llevando a cabo esta firma de este acuerdo en eh, una de las localidades idóneas para proyectar todos los valores de en la Feria Agroalimentaria Cádiz y Mesabe. Y lo es por muchas razones, ¿no? La principal, evidentemente, es que estamos en una localidad con una tradición y una trayectoria de excelencia agroalimentaria histórica, ¿eh? milenaria, podríamos decir, donde la pesca y la agricultura han tenido un papel fundamental en el desarrollo de productos únicos. ¿eh? Y eh, por algunos argumentos más que, son, eh, que forman parte, sin duda, de todo nuestro argumentario de la Feria Agroalimentaria que de esa derrota, además de ser una, una localidad con esa capacidad de producción, es una localidad que ha sido definida ya por muchos medios de comunicación eh, como la ONU de la gastronomía. Eh, y no van desencaminados, porque desde hace ya muchísimas décadas en esta localidad han confluido algunas de las técnicas de eh, gastronomía y culinaria más representativas eh, del mundo, ¿no? internacionales. Desde hacer la comida china con calidad innegable eh, con, y con tradición histórica de más de, de 30 años ya, ¿no? o 50, ¿no? Yo, yo creo que 50 años, ¿no? El primer restaurante chino que se, que se estableció en nuestro país hasta a, a, a tener una de las representaciones más notables internacionales de la cocina italiana con las pizzas, ¿eh? con sus versiones americanas, ¿no? Se dice que hay más pizzerías en rota casi eh, por número de habitantes que en Nueva York eh, y pasando, por supuesto, por, por la comida, comida Tex-Mex, ¿no? Eh, el segundo lugar que se recomienda después del paso para comer buena buena comida mexicana es rota. Y eso eh, proyecta una de las ideas fundamentales de nuestra feria. Eh, eh, cualquier tipo de cocina del mundo gana, es mejor y, se, y sin duda transmite más alegría si se hace con productos agroalimentarios de la provincia de Cádiz. ¿no? Eso es fundamental. Pero también hay otro factor importante y es que Rota es una de esas localidades donde muchísimos emprendedores y emprendedoras internacionales han puesto el foco para generar sus negocios. ¿Eh? porque aquí sabían que iban a poder crear un producto, un producto único en el mundo. Ya hemos hablado de, de, de que eh, tenemos una amplia representación de, del mundo de la pizzería y estoy convencido que dentro de muy poco, por emprendimientos de, de ciudadanos y, de, la, de la ciudad de Rota, como Juan Ruiz de Nestrosa, vamos a tener la mejor hamburguesería del mundo. ¿eh? Se puede aspirar a muchas cosas, pero esas ya son unos, unos méritos innegables. Y por todas esas razones, hoy para Global Media Office, que es la compañía que represento y que promueve esta iniciativa en la que queremos que esté representada toda la provincia, hoy es un día importante. ¿eh? Que Rota sea la primera localidad que toma la iniciativa de reservar ya su espacio dentro del recinto IFECA, donde tendrá lugar la feria del 21 al 24 de octubre, es para nosotros muy significativo. Ya digo que, aparte de simbólico, es muy práctico este momento, porque vamos a proyectar a todos los municipios de la provincia, a todos sus representantes, la relevancia que queremos eh, que, eh, conseguir 
con este evento, en el que vuelvo a repetir, será un lugar magnífico para que eh, eslogan como este de Descubre Rota eh, se puedan trasladar a cada uno de los 45 municipios de nuestra provincia, que descubramos todos, todos los, los valores y las potencias que tenemos en nuestra tierra, pero al mismo tiempo que seamos capaces de proyectarlos al mundo eh, y hacer que el mundo quiera venir a nuestra tierra para, con cualquier tipo de argumento, eh, para hablar de lo que sea, de cualquier sector, pero principalmente para hablar de la calidad de nuestros productos y del futuro agroalimentario del mundo.